ആശയരോടെ ഞങ്ങൾ തുഴയാൻ തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ നിങ്ങൾ തുഴഞ്ഞു ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയതാ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ തുഴയാൻ തുടങ്ങിട്ട് കുറച്ച് എന്റെ പൊന്നെ തുഴഞ്ഞു തുഴഞ്ഞ ഒരു കര എത്തണല്ലോ നടക്കുക എന്ന് നടക്കുകയാണ് അവനാണ് ഭയങ്കര ഫോട്ടോ എടുക്കും പിന്നെ കമോൺ അതെ യമുനാക്കെട്ട് ഇന്ത്യയിലെ പുരാതന നദികളിലൊന്നായ യമുനയുടെ തീരത്താണ് യമുനാക്കെട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആലുവ മണപ്പുറം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ പിതൃ നമസ്കാരത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ പിതൃപുണ്യത്തിനുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനും ഒക്കെ വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഇന്നിവിടെ മറ്റൊരു കാര്യത്തിനാണ് പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ളത് റഷ്യയിൽ നിന്നും താൽക്കാലിക വാസസ്ഥലം തേടി ഇവിടെ എത്തുന്ന ദേശാടനക്കിളികൾ സൈബീരിയൻ സീഗിൾസ് അവയെ കാണാനായിട്ട് ഓരോ ദിവസവും അതിരാവിലെ തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് എത്തുന്നവർ അനവധിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ബേഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷി നിരീക്ഷകർ ഒക്കെയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് ഞങ്ങളുടെ യാത്രയിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ പേഴ്സണലി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് പ്രധാന ആകർഷണം പക്ഷി നിരീക്ഷണവും ബേഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയും യമുന നദിയിലൂടെയുള്ള ബോട്ട് യാത്രയും ഒക്കെയാണ് ആകാശത്ത് പറന്നു കളിക്കുന്ന ദേശാടന കിളികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ പുണ്യം കിട്ടും എന്നാണ് ഇവിടെയുള്ളവരുടെ വിശ്വാസം അത്യാവശ്യം വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു തെരി ലെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൂം ലെൻസ് ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു ബേഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം പക്ഷികളൊക്കെ അത്യാവശ്യം അടുത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അല്ല അതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ലൈറ്റും ഉണ്ട് സൂമിങ് കിട്ടുന്നതിന് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള ലൈറ്റും ഉണ്ട് ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എമ്മോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഒരു വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് എം എമ്മിൻ്റെ കിറ്റ് ലെൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി സെവൻറ്റി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെയുള്ള ലെൻസുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ഫോട്ടോസ് കിട്ടാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് ഇവരുടെ ബോട്ടിങ്ങാരെ അതിൽ ഇതിനുള്ള തീറ്റ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർ നമുക്കത് കുറച്ച് തരും അവരുടെ ബോട്ടിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവർ നമുക്കത് തരും എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് തീറ്റ എറിഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി ആവുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെല്ലാം പറഞ്ഞു തരും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്ക് അതിന് കൂടുതൽ അടുത്ത് കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അടുത്ത് കിട്ടാനായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി അത് വരും ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ബോട്ടിൽ നിന്ന് പോയി നോക്കാം
ada tidak Halo Halo ആ <laughs> <laughs> തണുപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിഭയങ്കര തണുപ്പാണ് ഈ ഫോണിൽ പിടിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക ഗിമ്പല് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വിരലുകൾക്ക് മര വെച്ചിട്ട് ഇരുന്നിട്ടേ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് സെല്ലി ഞങ്ങൾ പോയില്ല എന്തായാലും ചെറിയൊരു ദ്വീപാണ് സംഭവം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവാണ് പുള്ളി ആ വള്ളക്കാരൻ ഞങ്ങൾ ബാഗ് സാധനങ്ങളെല്ലാം ആ വള്ളത്തിൽ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പുള്ളി ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് വന്നിരുന്നു പിടിച്ചു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ഫോട്ടോ എടുത്ത് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ നിന്നു അപ്പോൾ പുള്ളി ഇനി പോയിട്ട് അക്കരെ പോയിട്ട് പുള്ളി ഞങ്ങൾ കൂട്ടാനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴാണ് അവിടെ ആ തീരത്തുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നത് യമുന നദിയാണ് ഇവിടെ ഒഴുകുന്നത് എന്താ പറയുക വൺ ഓഫ് ദ പൊലൂട്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് പൊലൂട്ട് റിവർ എന്നാണ് പറയുക യമുന ആശയരോട് ഞങ്ങൾ തുഴയാൻ തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം നിങ്ങൾ തുഴഞ്ഞു ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പോയതാ അപ്പം ഞങ്ങൾ തുഴയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് നേരമായി എൻ്റെ പൊന്നെ തുഴഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കര എത്തണില്ല നടക്കുന്ന് കിടക്കുകയാണ് അവനാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഫോട്ടോ എടുക്കും ടെക്നിക്കലി ഭയങ്കര ഒരു മെരാ നിങ്ങൾ പൊറോട്ട വഴി നിങ്ങൾ വഴിയോ റിവേഴ്സ് ആ അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ യെസ് അങ്ങോട്ടല്ല തിരിച്ച് 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 ഇത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് വരണം അപ്പോഴാണ് അങ്ങോട്ട് പോവാ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഓൾഡ് ഡൽഹി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നടന്നെത്താവുന്ന ദൂരമേ ഉള്ളൂ യമുന ഘട്ടിലേക്ക് ജയ്പൂരിൽ നിന്ന് ഡൽഹി വഴി ആഗ്രഹിക്കുന്ന യാത്രയിലാണ് ഞങ്ങൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്തും ഷെയർ ചെയ്തൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബൈ ഫോർ നൗ സ്റ്റേറ്റ് ഓൺ